Todos ustedes saben que cuando asumió el doctor Carrucci se hizo una auditoría pública que fue presentada a la sociedad y que este municipio en aquel momento tenía una deuda de alrededor de 19 millones de dólares. O, eh, algunos de ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Eh, este gobierno asumió el compromiso ante la Corte Suprema de Justicia para lograr evitar eh, algunos desvíos financieros eh, de apagar anualmente deudas de aquellas por un orden de aproximadamente 3 millones, 3 millones y medio según cada año y de acuerdo a los acuerdos que fuimos a los acuerdos que fuimos haciendo con los distintos acreedores y, y así lograr mantener el funcionamiento ordenado del municipio. En función en general de esos aportes que se hicieron anualmente a los distintos acreedores, eh, hemos logrado tener realmente muy pocos embargos eh, y aquellos que ingresaron los pudimos levantar ante gestiones ante la Corte Suprema de Justicia. En, de los juicios grandes, nosotros tuvimos, y ya están solucionados, el de Imbronio, que fue quien hizo, es un caso muy similar al que hoy nos toca, que salió, que hemos comunicado, que es muy similar al de Malvichino, por la obra de agua corriente en la ciudad. Ese, ese juicio se fue liquidado, digamos, totalmente por un acuerdo de partes donde voluntariamente cedimos el 7% de la coparticipación hasta que llegó al final del, del caso. Otro tema que también fue resuelto fueron los aportes de la caja de jubilaciones, tanto aportes propios como aportes retenidos al personal, que eso estamos a punto de terminarse en este, este año y hoy estamos con una deuda, con una cuota que realmente es bastante, bastante baja, de alrededor de 50 mil pesos por mes. Pero este año ya quedaría saldada. Otro similar fue el del convenio con las obras sociales, el convenio con la empresa provincial de la energía, donde había aproximadamente 8 millones de pesos y que se está todavía pagando. Falta muy poco para terminarse de pagar. Y después un montón de juicios menores que tenían que ver con, con empleados, con gente que por ahí, algún empleado municipal que falleció y se le debía a la familia el monto que corresponde por ley abonable, sueldos de concejales, proveedores, honorarios profesionales, que en general eran de poco monto individual, pero que en la suma hacían un número considerable y que dado el carácter alimentario que tenían fueron puestos en prioridad de pago frente a otros juicios que, que teníamos. Bueno, hoy ahora tenemos el caso de Malvichino, que esta empresa celebró un contrato por, celebra, por construir tres sectores de obra de gas natural. Dicho convenio fue rubricado oportunamente por el ex intendente Carlos Sinali, Carlos Daniel Sinali y el secretario de Obras Públicas Carlos Dolce. El monto fue aproximadamente entre los tres contratos de alrededor de 1.500.000 dólares. Fue firmado el 30 de octubre de 1992. Después, si ustedes alguno quieren copia del legajo, se lo podemos facilitar. Eh, el plazo de obra era seis meses. Según el contrato, cada certificado, el municipio debía pagar el 30% y la empresa financiaba el 70% de la obra a 18 meses. O sea que cada certificado que venía debería liquidarse en 18 meses. 
obviamente que si uno ve estos números, el pago se debió haber abonado totalmente durante el gobierno de ex intendente Carlos Sinali, ya que se firmó en, 1900, en octubre de 1992, fue el inicio de obra, el 30 de abril del 93 se terminó, y en agosto del 94 debió haberse pagado el último certificado, sin trasladar eh, a otros intendentes la dicha deuda. Esto generó un juicio con o sea, el incumplimiento de este contrato, de estos pagos, generó un juicio de Malvichino que tuvo su origen en pagarés firmados por entonces por el exintendente a favor de la empresa entre junio del 93 y abril del 94 con vencimiento en ese año. Eh, de las planillas de, de la obra surge que el último certificado fue el 11 del 4 del 94 con vencimiento 26 del 8 de 1994 eso generó una, cuatro sentencias en total de los cuales hoy notificado fehacientemente del pago son tres por un monto de 4.400.000 pesos, más honorarios. En el año 2009, el juez interviniente nos llamó a las partes para una conciliación a los efectos de que el municipio ofreciera un plan de pagos, cosa que hicimos, pero que no fue aceptada por la empresa. Recuerdo que en el 2009 estábamos pagando malvichinos, entonces... Realmente la parte proporcional que le pensábamos pagar de parte de... teníamos que, digamos, que generar eh, una... la oferta fue realmente baja en función de los compromisos de funcionamiento que tenía el municipio. Eh, para que quede claro de qué estamos hablando, estamos hablando de una deuda de originada, originada en una gestión anterior, en la gestión del intendente Sinali, y un reclamo actual de 4.400.000 pesos de una deuda original de un millón y pico, como recién le decía el Intendente. Eh, ¿Qué pasa con esto, digamos? Lo que ha hecho el Estado Municipal en todos estos últimos años es tratar de garantizar la, la existencia y la prosecución de los servicios y sobre todo del cobro en tiempo y forma de, lo, de los salarios de los trabajadores, defendiendo judicialmente todas estas demandas. ¿No? Esta última está en el mismo proceso y nunca se llegó a un acuerdo, como se ha llegado en muchas otras, ¿no? Pero siempre hemos llegado hasta las instancias supremas de apelación, como la Corte Suprema. Esto ocurrió de la misma manera acá, o sea, esta, esta demanda tiene sentencia firme. De ninguna manera negamos el derecho de los acreedores, porque obviamente es absolutamente legítimo, ¿no? Pero también nosotros, el Estado, debe velar porque es el cumplimiento de esas obligaciones y también las demás, ¿no? Y sobre todo que, es el que el cumplimiento de esas obligaciones no genere, la, digamos, un perjuicio fundamentalmente en los trabajadores actuales y en la prestación de los servicios y la prosecución de las obras. Para eso existe una ley, que es la 12.036, que es la que garantiza la ejecución del Estado cuando perdió un juicio. Eh, de esta manera se presupuesta anualmente un porcentaje eh, de, los, digamos, de los recursos municipales para el pago de juicio. Lo que nosotros nos encontramos acá es una situación muy rara, ¿no? que, que nuestra municipalidad y nuestro Estado municipal, a pesar de sea quien sea el gobierno que, que siga, eh, va a seguir estando porque esto es una realidad, que es el hecho de que las deudas superan ampliamente gran parte del porcentaje del presupuesto municipal. Incluso por suerte, en estos últimos tiempos, este, se ha disminuido ese porcentaje, ¿no? Pero si uno tuviera que pagar las deudas que tiene el municipio y saldarlas de una vez por todas, no alcanzaría un presupuesto municipal para pagarlas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, nosotros estamos en un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos. Por lo tanto, se generan distintos planes de pago e instancias eh, tratando de llegar a, a un acuerdo, garantizando las dos cosas que decía yo recién, ¿no? Que, que la municipalidad siga existiendo y también que los acreedores cobren, ¿no? porque nadie discute la legalidad de esto. Nosotros hemos sido condenados ahora, intimados, eh, a presupuestar 4.400.000 pesos. En, por ahora no tenemos presupuesto 2015, que fue elevado al Consejo el año pasado, 
y que todavía no tiene tratamiento. Tengo entendido que tendrá un tratamiento este, esta próxima sesión. Ese presupuesto fue reformado por el Consejo, este, ampliando justamente la, las partidas para dos o tres ítems, que son deudas obviamente legítimas, uno es el juicio de los trabajadores municipales y otro es la deuda histórica que este municipio mantiene con el FAE. Eh, en la medida en que ese presupuesto se apruebe o no, no sé, este, se verá cómo se presupuesta o para este o para el que viene, ¿no? De todos modos, eh, el, el fallo no, digamos, no especifica en qué presupuesto hacerlo.